que você já abençoou hoje? Você já abençoou sua refeição? Você já abençoou o seu filho saindo de casa? Abençoou o seu relacionamento, seu trabalho, seu dia, seu sono, seu despertar? Vamos pensar um pouquinho agora sobre o poder que é a bênção. No vídeo de hoje dos ensinamentos do deserto, eu quero compartilhar algo que é muito antigo. Um povo que viveu no meio do deserto e parece que era considerado como uma das tribos de, dos judeus. Muito antigo, anterior a Cristo, na época de Jesus Cristo. Esse povo era chamado de os Essênios. Esse povo desapareceu completamente. Mas o interessante é que existem algumas referências aos essênios pelos gregos. E os gregos se referiam aos essênios com a palavra terapeutas. Os terapeutas do deserto. Mas afinal, o que eles faziam? Esse vídeo é muito curto para eu poder dar toda uma explicação sobre os essênios. Então, eu quero concentrar no que era mais importante. Eles praticavam algumas coisas, como o jejum, a oração e a bênção. E tudo eles abençoavam. Ao despertar, abriam os olhos e havia uma oração para o despertar. E então, o despertar era abençoado. E a cada coisa que eles iam fazer, Acender um fogo, tratar de alguém, buscar água, qualquer coisa. Eles tinham um preceito. Primeiro eu abençoo e depois eu ajo. Eu achei isso tão lindo que outro dia uma pessoa perguntou para mim como eu faço para abrir meu coração? E a primeira coisa que me veio à mente foi dizer para a pessoa, seja uma bênção caminhando pelo mundo. E a pessoa disse assim, como assim? Então eu me lembrei dos essênios que viviam no deserto e disse, abra os olhos e abençoe seu dia. Pense no seu dia todo como ele vai ser, que ele seja abençoado e pleno de luz. Quando você for para o seu banho da manhã, abençoe a água que corre pelo seu corpo, que ela te traga mais vida, purificação e um dia limpo de problemas. Abençoe o seu alimento antes de comer. E todas as pessoas que você for encontrando ao longo do dia, tenha essa postura de abençoá-las. Porque tudo que você oferece ao mundo, o mundo te entrega de volta e você se torna a própria bênção. Então, sendo a bênção que caminha no mundo, o seu coração se abre. E o seu destino será esse, um destino feito de uma bênção após a outra. Tudo isso exige algo que, às vezes a gente pensa que é difícil, mas é o mais fácil. É a nossa atenção. A gente costuma colocar a nossa atenção sobre o celular, as mensagens que você está recebendo, o seu Facebook. A gente põe atenção no computador quando está pesquisando algo. A gente põe muito da nossa atenção em coisas que não têm a menor importância. Benção é pôr a nossa atenção a nossa consciência, naquilo que parece irrelevante. Mas cada vez que você fizer isso, uma luz se acende naquele local. 
e eu vou repetir. Então, acendendo uma luz aqui, outra luz ali, outra luz a colar, abençoando tudo e a todos, você se torna a própria bênção que caminha no mundo. E é isso que a gente quer ser, para que os nossos caminhos estejam livres, purificados, abençoados e a gente seja cada vez mais feliz e irradie essa luz que vem do céu, passa por você e você é só o canal para que ela aconteça sobre a terra e desse jeito a gente transforma o mundo. Eu te convido a assinar o nosso canal aqui da um gostei no vídeo, se você estiver gostando, se você está curtindo, acione o sininho de notificação para você saber toda vez que eu lançar vídeos novos e deixe para mim o seu comentário. Eu desejo para você apenas uma vida repleta de bênçãos. Um beijo!